पिछली वीडियो में हमने जाना था कि यह दुनिया भगवान ने नहीं बनाई और ना ही भगवान होते हैं अगर आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आप हमारी बात से सहमत होंगे अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि अगर भगवान नहीं है तो फिर इतनी बड़ी दुनिया अपने आप कैसे बन गई क्योंकि हमें पता है कि अपने आप कुछ भी नहीं होता जब सिर्फ एक मकान अपने आप नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी दुनिया अपने आप कैसे बन सकती है आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप भी हमारी बातों से सहमत होंगे पर इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे सबसे पहले हम जान लें कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया को किसी न किसी ने तो बनाया होगा और क्या हमारा यह सवाल सही भी है या नहीं हम सदियों से सुनते आए हैं कि उस दुनिया को भगवान ने बनाया है और भगवान ही उस दुनिया को कंट्रोल करते हैं हम इस बात को बचपन से ही मानना शुरू कर देते हैं क्योंकि तो हमें ऐसा ही सिखाया जाता है पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कब हमने इस बात को मानना शुरू किया क्यों किया और क्या यह मान्यता सही भी है कि नहीं कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है जब से मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ है और हमने सोचना और समझना शुरू किया है तब से हमने देखा है की जो भी चीजें बनती है उन्हें बनाने वाला कोई न कोई जरूर होता है जैसे घर कपड़े बर्तन या रोजमर्रा का कोई भी काम हो सब किसी न किसी के द्वारा ही किया जाता है जब हमारे दिमाग ने इस बात को मान लिया तो फिर कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें हमें सोचने पर मजबूर कर दिया क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे भी थे जिनको देखकर लगता था कि इन कामों को कोई इंसान जानवर या कोई अन्य जीव नहीं कर सकता था जैसे पृथ्वी चांद सितारे आकाश इन सबको किसने बनाया हवा बारिश भूकंप को कौन कंट्रोल करता है जब हमने इन सवालों को जानने की कोशिश की तो उस समय हमने इनके पीछे का कारण नहीं जान सके क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे इनके कारणों को जाना जा सकता था पर कोई ना कोई जवाब तो हमें चाहिए ही था जब कुछ विद्वान लोगों ने यह अनुमान लगाया कि ये काम कोई इंसान जानवर या कोई जीव भी नहीं कर सकता तब उन्हें किसी ऐसी शक्ति का विचार आया जो कुछ भी कर सकती थी उसके सोचने से पहले ही वो चीज बन जाती थी और उस शक्ति को हमने भगवान का नाम दिया जब इंसान इस दुनिया में आए थे उससे पहले ही हमें सब कुछ बना बनाया मिला था जैसे पृथ्वी सूर्य सितारे चंद्रमा पेड़ पौधे पानी और बाकी के जीव जंतु क्योंकि ये सिर्फ चीजें मनुष्य की उत्पत्ति से पहले ही बन चुकी थी इसलिए हम यह नहीं जान सके कि पृथ्वी सूर्य और बाकी की सब चीजें कैसी बनी इसलिए हमने यह मान लिया कि ये सब चीजें भगवान ने ही बनाई हैं और वो ही इसे कंट्रोल करते हैं अलग अलग धर्मों ने पृथ्वी सूर्य आकाश और इस दुनिया के बनने की अलग अलग थ्योरी दी है सब में एक बात को कॉमन है कि भगवान ने सब चीजें कुछ मिनटों कुछ दिनों में ही बना दिया था पर क्या सब थ्योरी सही थी पर जब उन्नीस में हवल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया तो इसने हमें उन चीजों के बारे में बताया जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे सभी धर्मों और भगवान की थ्योरी ने हमें सिर्फ पृथ्वी चंद्रमा सूर्य और आकाश के बारे में बताया पर इस टेलीस्कोप ने बताया कि हमारी पृथ्वी और हमारा पूरा सौर मंडल इस पूरे ब्रह्मांड के आगे सिर्फ एक धूल के कण के बराबर है इस टेलीस्कोप ने बताया कि इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाए हैं जिनमें अरबों तारे हैं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमने आकाश गंगाओं में तारों को बनते हुए भी देखा है और खत्म होते हुए भी देखा है विशाल काय आकाश गंगाओं को आपस में टकराते हुए भी देखा है आज भी हम नए तारों को जन्म लेते हुए देख सकते हैं और अब हम जान चुके हैं कि नए तारे ग्रह का जन्म कैसे होता है इनके बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं पर धर्म और भगवान को मानने वाले लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया कि भगवान ने पृथ्वी सूर्य और बाकी सब चीजों को कुछ ही समय में बना दिया और ना ही ये लोग ये बता पाए कि यह दुनिया कितनी बड़ी है और इसमें क्या क्या चीजें हैं जैसे आकाश गंगा ब्लैक होल्स इत्यादि यह सब हवल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें बताया पर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है ये जो इतनी बड़ी दुनिया हम देख रहे हैं इसको अगर भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया और इसके लिए मेटेरियल कहाँ से आया अगर आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं 
तो आपको पता होगा कि इस दुनिया के बनने की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई बिग बैंग पर सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि मटेरियल कहां से आया आइए इसे समझते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस दुनिया में जो भी चीजें देख सकते हैं वो सब एक प्रकार की एनर्जी है जैसे की हम जानते हैं की ई इक्वल टू एम स्केयर होता है इसका मतलब यह है कि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है यानी इंसान सभी जीव जंतु मिट्टी पानी हवा और बाकी की सब चीजें जो हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं सब एनर्जी का ही रूप है अब सवाल यह है कि इतनी सारी एनर्जी कहां से आई पहले मैं आपको बता दू की एनर्जी दो प्रकार की होती है एक पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी तो वो है जिसे हम देख सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी ग्रेविटी के रूप में होती है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इसे समझ सकते हैं इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की मात्रा बराबर है यानी अगर हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होगा यानी कि यह पूरी दुनिया वास्तव में जीरो है इसे एक एग्जाम्पल से समझिए जीरो इक्वल टू वन प्लस माइनस वन भी हो सकता है इसी तरह जीरो इक्वल टू वन थाउजेंड प्लस माइनस वन थाउजेंड और जीरो इक्वल टू वन लैख प्लस माइनस वन लैख इसे हम समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ कैसे बन गया यानी जितनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ेगी पर फिर भी टोटल एनर्जी हमेशा जीरो ही रहेगी इससे पता चलता है कि हम जो भी कुछ इस दुनिया में देखते हैं वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की वजह से हैं और इन दोनों एनर्जी को मिलाने से कुछ नहीं बनता यह सिद्धांत हमें उन सब सवालों के जवाब देता है जो इस दुनिया की उत्पत्ति से जुड़े हैं जैसे इस दुनिया के बनने से पहले क्या था यह दुनिया किसने बनाई इसको बनाने के लिए मेटीरियल कहाँ से आया पर अगर भगवान वाली थ्योरी को देखे तो वह कहती है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है धर्म को मानने वाले लोग सभी सवालों का एक ही जवाब देते हैं कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है वो ही इसे कंट्रोल करता है पर मैं अगर उनसे कुछ सवाल पूछूं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा जैसे जब यह दुनिया थी ही नहीं तो भगवान कहाँ रहते थे क्या करते थे उनके दिमाग में दुनिया को बनाने का आइडिया कब और कैसे आया और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भगवान को भी तो किसी न किसी ने बनाया होगा इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है वास्तव में यह दुनिया असली नहीं है हमें सब कुछ होने का प्रतीत होता है हमें लगता है कि यह दुनिया है पर वास्तव में नहीं है यह इसी प्रकार है जैसे किसी इंसान को एक दूसरे इंसान से एक हजार रुपये लेने हैं और तीसरे इंसान को एक हजार देने हैं वह इंसान यह सोच सकता है कि वह एक हजार रुपये का मालिक है पर असल में उसके पास कुछ भी नहीं है यही एक सच्चाई है हम पृथ्वी सूर्य सितारों को देखकर कह सकते हैं कि हमारे पास एक दुनिया है और हम भी इस दुनिया का हिस्सा हैं पर हम इस दुनिया के दूसरे हिस्से के बारे में नहीं सोचते जो नेगेटिव अवस्था में है आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद